Okay, I'm getting too mad about this. <laughs> I'm getting too passionate. <sighs> okay, Sam. Hello, welcome to my channel. I'm Rachel. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on when and where you're watching. Today, we are going to be reacting to episodes three and four of Young Royals. We ended off basically with August getting a call from the royal family about wanting to meet with him for something. Tensions are still very high between Simon and Wilhelm. Obviously, the angst, the yearning, it's all there. Love it, but I'm also getting so fed up with it already. I just want them to be happy. If that means them being together, awesome. If it means them being apart, awesome. I just want them both to be happy. Sarah, I guess, wants to do the deed with August, which why Felice is remaining to be that bitch. Like, she's really just doing what she needs to do, you know? And so that's where we're at. I'm not anticipating these next two episodes are going to be any more uplifting and hopeful. I'll be surprised if they are, but I'm really excited to see what comes next. Because who knows? You probably do, but let's get to it. Acknowledge how you feel. Breathing in and letting go when you breathe out. Okay, Wilhelm. Meditation King, I love that. Good for him. Let's be that type of video is going to go into growth for tall, growth to log integrity syndrome. Möjligen barnpunkt. Ja, ja, and ja. Straffvärdet är oavsett fängelse. Fängelse? Like, duh! Are you a fucking idiot? Yeah, he is. That's the answer. Breathe in. And yeah. out. Oh, it's hard to do. Man måste titta på bevisningen på vem som är målsägande. No! Det handlar det här om den här skandalvideon? Yes, sir, it is. Vi ska ha tävling mot Granhult om tre dagar. Nivån är så jävla låg. Okej, okay, chill. Okej, okay. ah, han tycker inte jag platsar i laget i alla fall. Skit i honom. Fast det är inte så kul att veta att vi har fuskat. Oh, come on. Det beror om ni fuskar eller inte, ni kommer alltid komma undan. Jag måste hela tiden bevisa mig själv. Alltså, skyller han på mig. Okej, okay, I get it. Okej, okay, förlåt, jag försökte bara hjälpa. Yeah, don't blame him. You went along with that. You didn't have to. Pick a side, pick a side. Det kommer några att kolla på och så imorgon. Så du kanske inte behöver vara här då. Men jag vill vara här. Ja, jag vill veta vad det är för människor. He has like no other friends and it makes me so sad. Är du hungrig? Ja. Du är på Du får tänka helt fritt. Sushi. Poke bowl. Gud vad gott. Bibimba. Mm, yeah, good taste. Jag tänker typ, um, förlåt, poke bowl tänker jag mig. Du kan ta två, jag är ganska hungrig. Ringde du riktigt hovet för det där? Period. Yes, like this is what he should be doing with his power. Come on, use your privilege. Might as well. Kör du ens ro? Man måste träna för att leva hemma om man ska få en chans att få A. That's so stupid. Vad vill du med, eller? Ja, exakt. Nej. För det känns som att det är lite svårt att hålla dig borta, liksom. Du ska ju få till det med Marcus. Men jag sa att du inte hade svarat på hans meddelanden. Ja, oh, alltså han är fett fin och allting, men det, det känns bara som att han gillar mig på riktigt. He doesn't want that. He wants a rebound, doesn't he? Please just want a rebound. bara inte varför jag, jag inte kan bli kär i han. Because you're in love with Wilhelm still, baby. And that's okay. Frågade Simon och Marcus så att de inte känner varandra. Då kanske det är för att det inte är något. Jag kollade hans mobil. Men Ville, seriöst. Det var dumt. <laughs> And you would do it too for a change. Jag i alla fall. De känner absolut varandra. Well, duh, yeah. Jag tror de är ihop. No. På riktigt. No. Don't worry, babe. Jag vet att det borde vara okej okay att han träffar andra. Jag vet att det borde kännas okej, okay, men det gör ju inte det. Det går ju inte att känna så. I mean, well, yeah, I get that. Det är mitt fel dessutom. Uh, but it's really not. Like it is, but it's not. Har du inte sossa? Ja, men han är typ helt okej okay ändå, alltså. Fast ni vet ju i och för sig, Erik gick till honom också. Men han är så här HBTQI-certifierad, så att... Mm, okej, okay, maybe this will allow him to trust him more. So he can actually open up. Jag gick Erik hit. Och det har han liksom alltid sagt, att vi ska hålla det privata, privat. Annars utnyttjar folk det. That's stupid. Hur känns det för dig då? Att leva med den pressen, menar du? Yeah, exactly. It feels like torture, doesn't it, babe? Mm-hmm. Mm-hmm. I mean, this is ensamt. Yeah, we've been new. Ensam förut också, Erik. Men jag var liksom okej med det. För att jag visste att han fanns där. Mm. Och sen förra terminen så träffade jag en vän. He's opening up, guys. He's opening up! 
som väckte nya känslor hos mig. Jag önskar på ett sätt att det aldrig ens hade hänt. Det var liksom bättre att inte veta mm. hur det kan kännas. I feel that. I feel that. Det är från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Ni som har valt samma bok ska alltså vara i samma grupp. Are they gonna be in the same group? Come on. Come on. Den som är kvar är alltså då Karin Boye. Kris. Mycket spännande. Yes! Hitta era grupper och så hittar ni ett bra rum och börja arbeta. Nej, nu har du... Hon drabbas av en djup religiös kris samtidigt som hon får känslor för en kvinnlig studiekamrat. Interesting. Wait, is this fucking play about us? Att finna sin egen sanning bortom alla fasta ideal. The symbolism, uncanny. Har du inte sagt i vår grupp också? Jo, hon glömde sitt block på rummet. Hon kommer snart. Ja, okej. Ja, men i så fall går jag och fixar kaffe. Yes, leave them alone. Mm, I eat it up. Och för Sara att du inte kände Markus. Jag sa det. No, no. Men inte att ni hänger. Så om det är någonting mellan er kan ni bara säga det. Okej, okay. vi hänger. Did that make you feel any better, babe? <laughs> det var väl inte så svårt. I can just feel like the way that he's just so depressed. He just jumps off the screen. Vi är inte tillsammans. Du har ingenting med det att göra egentligen, men det är inte det. So you're telling me there's a chance. He gave him a line. Hey! Nej, vad fucked on, liksom. 20-talet. Ska vi börja läsa högt, typ? Ja, visst. Simon still is in love with him. Come on! I feel like he's trying to force himself to move on with Marcus, but it's just like not sticking. And he's frustrated about that. Det är klart, om man inte pallar pressen under tävlingar så... Det är ingen idé. Kom igen! Kom igen! Nah, don't sell him to this dude. He's a little bit too harsh. It feels like he's going to fall on him. I don't know if he's got any discipline. Yeah, but it's probably you who's going to do it. Exactly. What I'm trying to say is that sometimes some full blood needs a little more time on it. But fast time is also not a guarantee. Are we clear here? She really doesn't want him to go. I mean, that would be really hard. Like, she's definitely become attached to this horse. But you can't sell it to them. No, so it's clear that we have someone better. I promise. It's clear. I'm glad that she trusts her and that she's listening. That's good. Supportive friends. I thought about what you said about how we can let them sing at the jubileum. I have an idea. I'll show you if I get it. Yeah, sure. Come on. Okay. Tappa bort mig själv. Helt jävla lost innan jag hittar hem. Well, I don't know if you can say the F word, baby. But I mean. Har du skrivit den själv? Mm. Den är bra. Vi får ta bort svordomen och sen måste vi ha hillerska någonstans. Yeah. Jag måste såklart prata med rektorn först. Men det är ett fantastiskt dag du har gjort. Var talang. It's cute, because it's like nothing really special at all. But I love it. Okej, Alan. Vi börjar närma sig. Imorgon så avgörs det. Där är de vår jävla slavan. Wow, I love that they always look at each other. They're like magnets to each other. Hörde ni inte vad jag sa? Jo. Ni är med granhull. Kom igen nu. Bra tal. That was a pretty good speech, I will say. Vad ler du åt? And now he's gonna ruin it. Jag log inte. Du säger emot mig. Det är sant. Du tar 300 disk. Tillsammans med August här. Man skippar inte träning imorgon. I'm confused. Wasn't everyone smiling because everyone was feeling good? I'm good. like, what? That was so dumb. Vincent sa till mig och frågade om du skulle med till skjutbanan. Du kan hälsa Judas att jag inte är inte redo att sluta fred. Judas, yeah. Why would Vincent even assume that August would just be okay? I'm not saying it wasn't deserved, but you betrayed your friend, essentially. Bottom line. He's not gonna act like nothing happened. Especially if you're gonna be doing shit like making him clean up after y'all and everything. Like, that's not gonna help things. Especially when you can't even go and ask him yourself about joining you. You're gonna send somebody else to send a message. This guy's an idiot. Prata lite. To talk? Eller så skit. Alltså det är inte... Nej alltså, jag kommer jättegärna. Oh! Vad händer? Sälj frågan. Vad gjorde han här? Because he wants to bang your sister. Vadå, är ni vänner nu eller? Nej. Yes. Bra? Bra, bra. I'm an asshole. Yeah. Yasis. Och det är du som säger att man ska ge människor en andra chans. I just think it's so rich. Like, I like Sarah, but you know for certain that this guy literally betrayed your own blood, your own brother. And I feel like since the very beginning from season one, when she found out, she just hasn't held August accountable at all. I'm like, this is your own family that he betrayed and hurt. Why would you entertain somebody that did that to someone you loved? Like, I don't get that. It is weird, and you look 
weird. Vad gör du här förresten? Du brukar inte vara här. Jag vill se vad du gjorde. Okej, okay, så du är inte här för att träffa Marcus? Jo. Han ska träffa Marcus. I'm curious though. I don't know if this is gonna be like a romantic thing. He might just be ending things. Jag tänkte att vi uh, behövde snacka. Mm, vadå? Alltså jag tror inte jag är redo för något seriöst. The fact that he's in love with his ex. <laughs> Det är helt okej okay om inte du är redo. Vi har inte bråttom du och jag. Jag kan vänta. Det är lugnt. Men jag vet inte när jag blir det. Är det villan? Nej. Come on now. Be real, baby. Eller alltså, det har varit ganska mycket drama med honom. Jag förstår att han fuckar dig, men jag kommer aldrig såra dig. Du är jättefin och snäll och... He is, he is, he's good. It's just, where's the chemistry? It's not there. I don't feel it. No offense, nu vill jag vara helt ärlig med dig. Du kanske inte heller direkt har de bästa förebilderna för bra relationer heller. Efter din pappa. Mm. Mm. Du är inte som din pappa. Kom. What did that have to do with literally anything? Jag vet att jag inte vill förstöra något som är så fint. We don't want that shit! Okay, I think Marcus is a little bit like delusional right now. Like this beautiful babe, you've hung out twice. Jag kan komma och heja på dig på rotärningen om du vill. Du behöver inte. I just feel like Simon's not that into him. Like, I don't know what's happening, what's going on? I'm so confused with this dynamic right now. I have a Andrei. Ja, nej, jag menar inte så. Jag vill bara prata, typ. Damn, that's a little bit surprising. That she's the one that expected the sex and he wasn't. Drottningen har kallat in mig till slottet. Dit imorgon. Men det är kanske inte är en dålig grej. I'm just confused because like doesn't Wilhelm's mom know? In the finale of season one, she said she knew that it was him and like basically didn't care. Jag känner mig bara som världens värsta människa. Well, that's justified because... You suck. Om jag klarar det så klarar du det också. She's very bold, which I don't ever expect from her. Tag. I just don't know if he actually likes her. Jag tycker inte att du är den första människan. But like, why, girl? What reason has he ever given you for being anything but maybe right below the bare minimum? Like, he's never actively tried to like woo you. He kissed you the first time because he was trying to distract you because he knew that you were insecure. Like, babe. Yeah. No, I will hurry up. Stand with me. Girl, you don't want to get head. Is this bitch for real? Does she know anything about sex? Like, does she actually? Har du varit i stallet så länge? Men i år ska du inte duscha. Jag gillar att lukta som honom. She's talking about a different hand, baby. I'm sorry, but I have like a hard time believing that she left that feeling fully satisfied. It's your first time, like. Marcus is there, Marcus is there! No, oh, don't pull away just because he's there. Okay, Jesus, people make mistakes. You're the one who fell off. And now he's gonna blame Simon for them losing. You are so good. Next time. Oh God. Oh God. Ah! Ah! You can kill all that right now. Okay. Ah! I almost took the box. Oh, that's so painful. That's so. Hey. Hela sliden för han är helt fel. Vad är det fuck där ute? Jag sa ingenting om det. Vi får få basic knowledge. Vi skyller på honom så jävla onödigt bara. Literally! Det är inte på riktigt. Allt det här är bara till för att skapa någon sorts känsla och samhälle som vi ändå inte har. Så det är inte viktigt. Exactly. Wow, August begin facts. Vet du vad Vincent? Jag hoppar av. Jag behöver inte ta det här. Jag gör det. Oh. God, this is such an ass. Do you ever shut up? Like, close your pathetic mouth. In natt så drar vi till Granult, och så äggar vi hela huset. Okej? Ja, okej. Ja. He's so immature, it's insane. They're really trying to make August out to be... Like, I ain't forget how fucking infuriating August was season one. It's crazy how annoying that man was. Every time he came on screen, he was insufferable. And I'm just like, they're really trying to create a redemption arc. And I know he, other than what he did, didn't do anything horrible. Like, 
Nate Jacobs horrible. But for him to just have like a 180 and just suddenly just not being annoying, no. I don't believe it. Him being the voice of reason since when? Okay, I'm getting too mad about this. <laughs> I'm getting too passionate. <sighs> okay. Sam. Everybody's talking about last night. I just feel like Wilhelm just needs a really good cry. I just need to see him break down in a really good sob. Just let it out. He's been holding everything in this entire time. At the playground, the runner was on playhouse. Stop, this is so sad. And they're only like 16, 17. Why is this so serious and deep? But I'm living for it. So you being hot. I just feel like this is gonna be something we're not expecting. Like what he's so fearful over is gonna be something that he doesn't even have to worry about in the first place. My mind, oh. Förlåt, jag har förstört allt. Jag skäms. Kan du sluta? Det du har gjort mot Wilhelm och Kungahuset är oförlåtligt. Om och bara om Wilhelm inte klarar av pressen att ta över tronen. Den reservplanen är i så fall du. Over it. I knew she was gonna say it, but I just... Jag kommer alltid stå bakom min son, sätta honom först. Nu är det som det. Du är närmast i tronföljden. I mean, you haven't really put him first this entire time, but all right. Drottningen ska se att jag förtjänar en andra chans. Jag kommer inte göra er besviken. Ew, that's a very diabolical smile he just gave there. More like a smirk. Kan du bara hålla om mig? Självklart. Felice is such a fucking G. She's so supportive. Don't. Don't. Oh my god. Don't. Babe. This is not an action you should be taking right now. Don't do this. What are you doing? Unbelievable. Unbelievable. So is he bi? <laughs> Please. Don't do it. Oh my god. They're doing it. They're doing it! The thing is, like, he's only doing it because he feels lonely. But I mean, I guess if she's aware of that and she's still into it, then like... We're gonna prank Gran Hult. We're gonna prank Gran Hult som hemd. Does no one knock? No one ever fucking knocks in this show. Go. Yeah, yes, yeah, yeah, go. Yeah. Yeah. I think I got yeah. a problem. <laughs> this is gonna be so bad because it's like, I mean, maybe his feelings for her, but I doubt it. Not that she's not fucking awesome, but he doesn't. He literally just did that because he's heartbroken right now and he's feeling lonely as hell. And she's the only one that's giving him comfort. So his brain is just tricking him into thinking that this is something he would want and it's just not. And I mean, she's allowing it to happen. If she is fully self-aware of that about him and she does it, cool for her. But now I'm just like, fuck, because this is the only person that he has to go and vent to. And now this crossing of the line between them could really mess that up and make it so that he doesn't have anyone to talk to anymore. Next episode. You saw them in the sängen. He was like helt neck. Prince Philip. No, he wasn't. Saying she's a gold digger, but helt ärligt, hon verkar typ bara hooking in blå på det. Oh my god, that's so stupid. They've literally been like best friends for months. To send a pig, baby. Vad spelar vi för? Det var inte att ni tyckte det var så jävla kul när folk snackar om er, eller hur? Ja, och sen lite pongla på några fester och då vill plötsligt börja någon sån här rykte om att vi... Okej! Rather fruity. Vad är som är det? Ja, det är själv Valentins dag. Alla hjärtans dag? Nej, gud nej. Alltså, alla hjärtans dag är någon sån här tacky amerikansk... Mm. <laughs> we love America! We love America! Vad är det för fest? Ja, men, alltså, det börjar med att alla killar skriver under hela veckan ett kärleksbrev till de tjejerna som de är intresserade av. Ja, det ska vara kul. Och ifall man hittar den som är ens hemliga beundrare så går man tillsammans på ballen. Och man får få sådana riktiga 1700-talsklänningar och peruker. Det är coolt team då. Det blir fun. Vadå? Vem ska du skicka till? Jag tänkte inte på någon speciell. Mm. 
Mm-hmm. Sure, Jan. Okay, så här. Om du vill ha någon attention, skicka nu. No, that's not how to do it. Bär med dig. Alltså, <laughs> lyssna inte på henne. Hon är också de sämsta råden. Skicka inte nu. She's going to, though. Because she always takes the worst advice. Inte satsa allt på bara en tjej. För om hon säger nej, då har hon ingen plan B. Tjejerna, de gillar lite konkurrent. Så de kommer bara tycka om det ännu mer. Uh, no, that's... Ja, oh, yeah, like, that's not true. Är det någon här som uh, har något som den vill uh, dela med oss andra? Dude, he's so annoying. I guess Simon's the only one that like... Vad är det för sinnessjuk jävla tradition? Jag kan inte vara den enda som tycker det. Vi behöver inte hålla på så här. Vi kan respektera varandras privat... Ja! Yeah. Så ingen var på ditt rum igår. Det är ju det här jag menar. Ni har ingenting med det att göra. Vi har ett ögonvittne. God, boys are so fucking annoying. Du menar alltså att Henry, han var alltså inte på ditt rum igår. Såg dig Felice ligga i sängen och hångla. Why the fuck did Henry even sniff like that? That's so stupid. Han gör det, så du gör det. Okay, but Simon can't be fucking upset because you literally kissed Marcus right in front of Willem's face. Right, but like, like me, like me. These are so weird. Like they're making out. Why do you have to be fucking five years old about it? Oh, Jesus. I'm so tired of this whole back and forth thing. He feels lonely so he goes to Marcus. Wilhelm feels lonely so he makes out with the leaves. <laughs> they're basically using other people to fill the void of what the other person left. I can't feel a little lame, but school has a big bar. Would you like to fill in my bit? School fest and ball on Hilles, that's not my thing. Oh my god. Everything's so fucking difficult. Shit, Samma. Men vi kan väl vara hos mig istället? No, he wants to go to the ball, the fuck? Skippa ball. Kören ska sjunga. Du kan väl komma till mig efter det? Not on my watch! Sist den uppe den skit. I just... And now we got her doing this. What is going on? Vad gör du? Jag tänkte duscha bara. Ja, jag måste bara... Why does she do it in the openness of her room when she has a roommate that can walk in any second? Babe, at least go to the bathroom. Det blir så bra. Ja, lovar. She, she, her, Felice barely closed the door before she started getting undressed again. Oh! <laughs> Simon, why are you mad at him? Are you kidding me? That's so stupid. Something. Can they like hate my god or something? Because the tension's like too much. Hade varit skönt med en heads up om Felice skulle ha det där på lunchen. It would have been nice to get a heads up. Jag fattar att det känns jobbigt men. Exactly. Det är jag som har gått och skaffat en hemlig pojkvän. Exactly. Come on. Gås, du säger att det inte är någonting seriöst med henne och sen så går du och kysser honom framför mig. Fan, tror att det känns? With Wilhelm on this, I'm sorry. Är ni ihop nu eller? Han står i alla fall för att han gillar mig. But you don't like him as much as you like Wilhelm. Han accepterar mig för den jag är. Som att inte jag gör det eller? Det är du som inte kan acceptera min position, men fan jag är min familj! Nej, jag kanske inte kan det. Okej, then... Like... Wilhelm, like, if he had a choice, he wouldn't even be a part of the royal family at all. He just doesn't have a choice. He doesn't. Basically, if he decided I'm not gonna deal with the shit anymore, I'm doing whatever I want, they literally have already shown him that they could just pull him out of school and ruin his life. They have all the power right now. Simon's not really understanding that, and I get it sucks for him too, but he has to at least try to look at it from Wilhelm's perspective, because it's true, like, Wilhelm has always accepted Simon. He's always been open about the two of them in the school. Yeah, okay, he can't shout from the rooftops of all of Sweden and be like, this is the person I love, but he's trying to find some kind of compromise, some kind of middle ground where they can both be happy. And I feel like Simon just can't deal with that. And that's valid, but don't blame Wilhelm for that because he really doesn't have the control in the situation. Let me take it to the ball. Oh. Because it goes like, oh, the 
Hej. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Jag har tid att lite. När jag såg Simon och Markus efter tävlingen så kändes det så yeah. kändes det jävla, de är ihop. Du ser jag nu. See, this is what I knew was gonna happen. Förstår du hur självvis det är? Ja, alltså, jag var kär i dig så länge och du visste om det. Oh. Oh. Fan, det var jävla. Jag vill käfta mig att göra så. Du har varit en väldigt, väldigt fin vän. Men förlåt mig. Please forgive him, please. He needs somebody in his life. Det var ju inte som att jag stoppade dig direkt. Jag, jag tycker om dig också jättemycket som vän. Yay! Fan kram. Ja. Pure. Thank God. Oh my God. Och ska jag vara ärlig så tror jag att jag var lite kär i dig bara för att du var prins. <laughs> That's true. Du lust att säga det till Simon. Det faktiskt kan vara en bra grej. Bara för att ni inte är tillsammans nu så betyder det inte att det är helt kört. Yeah! Yeah! Tell him! Jo, jag tror att det gör det. Mm. Jag orkar inte hoppas längre. No, there's still a chance. I promise you, baby. Fan, det gör så ont. Det känns som att det ska dö. Yeah, yeah, I get that. I feel that. I understand. Måste släppa honom. I mean, it's probably the healthy thing to do, honestly, but like, I... Ah! Fan, han är schysst, har du berättat fall? Va? Va? Jag har inte sagt till någon. Jag sa bara till Valtin. You didn't tell anyone, but then you told Valtar. Vad gör du på påsklovet? Hon har... Nej, men du ska möta VRB. Alltså, vi har hus där. Och vi skidor. Jag kan fixa lite bra fest. Vad gillar du för något? Is this gonna be a thing? Trodde han på allvar att du skulle erkänna att det var du i den där videon? För han är inget problem. Han är så här Simon, vem som helst. Men för dig skulle du skulle bli en världsnyhet. That's what I'm saying. Det är lite stor grej att be om av någon som man liksom dejtat i en månad. That's what I'm saying. Det är inte så han ser på saken. Nej. Det är därför du måste börja hänga med någon som är liksom din liga. En av oss. But y'all are like annoying. <laughs> vad säger du? Det blir jag. Maybe it'd be good for him. I don't fucking know. At this point, do anything you want. Then I scream your name on the hecht over the house in the klinga and hears over the whole town. But you sleep so deep. Why are we focusing on her? Did she give the note to her? Interesting. Sorry. Oh my. Why? Hovet kommer att skicka ett förslag på hur era kommande tio år kommer att gestalta sig. Röker ni? Dricker ni? Droger? Det är viktigt att ni är ärliga med mig nu. Well... Inget sånt. Jag är väl mån om min hälsa och tränar mycket. Mm -hmm. Det är bekräftat. Ni är väl heterosexuell? Ja. Vi hörs. Hej. Du ska förstå att det inte är alla fina games. Oh, he's just gonna take that right in front of her, okay. Okej, okay, det här stannar mellan dig och mig. Jag är Wilhelms reserv. Nej. Jag kommer sluta med pillerna senare. Is it gonna stay a secret though? Vill du gå med på balen? Men om vi går tillsammans så kommer jag alla fatta. Vad tror du? Det jag tycker om nu. Vem blir som får tycka? <laughs> the fact that she's concerned over other people finding out that she likes him should be kind of a red flag, but whatever. Men är du och Willi ihop? Nej, verkligen inte. Alltså, vi är bara vänner. Mm, okay. Well, thank God for that, alltså. <laughs> det verkar skitjobbigt att vara tillsammans med någon i kungafamiljen. Jag är så trött på killar. Det är bara en massa mm. problem och drama. Mm. Nej, han frågade faktiskt om vi skulle gå på balen tillsammans. Men jag vill gå med dig. Med mig? Alltså, killar, de, ja, de kommer och går. She needs to tell her. Like, you can't keep up the charade forever. Oh, I don't know what that's when I let go. Like, yeah, you should let it out, but like, fuck. She knows. She knows. And I know she knows. The signs are there, people. The signs are there. Damn. She actually likes her, I think. Anyways. Mamá, ya te dije que no quiero ir. Yo voy a cantar a las 10. No. Tänk att om någon frågar så är jag utklädd till servitör. Jag trodde inte att gå på bal var din grej. That's sweet of him though. Tror inte du var... När Karen uppträder så brukar vi ha kostym. Jag visste inte att du hade husdjur. Vad heter de? De har inga namn. Just answer the question, okay? Please don't play with me right now. 
be so fun. Bella. Ja. Var det du som skrev dikten till Fredrika? Va? She clocked it. She clocked it. Okej, okay, så du får absolut, absolut inte säga det till någon. Nej, nej, nej. Ja. Hi, gay. Det är hellre kär i hemlighet då än att vara hennes ex som hon hatar. Yeah, I can understand that. But yeah, give us some lesbians, come on. Kom i dansar. Okej. I just feel like he's trying to make him jealous. It's not healthy, but I'm living for it. Nej, kom igen lite till. Nej, men så du. Come on! Come on! I want something to happen so bad. I think you can sleep with me if you want. Okay. Okay. He keeps looking around. I don't buy it. Is she embarrassed? Is she scared? Ni kom sen nu eller? Du och Ville? Ja. Vet du vad han som bestämde att du skulle ta skulden för drogerna? This bitch is getting on my nerves. Vill du bli skydd av Simon? Kände att du var ett lätt offer? Jag var den enda som röstade emot. Så du kanske ska ta och fundera lite på vilka som är dina riktiga vänner. Hej. Hur, hur går du på skjutbanan då? Jo då, det, det funkar. Du borde komma och skjuta igen. Jag tror också att jag är på. Till till min grej. I'm just trying to be the bigger person here. He's really trying to be civil. But I know it literally kills him inside. Oh, he's so beautiful. I'm so Can something please happen between them, like, properly? I need it to fuel me. What was that? What was that? He was being nice. I just didn't feel scared. I tried to be nice. Do you want him to be a jackass? Like, I don't... I understand. You don't want me anymore. I'm going to leave you alone. Your kid looks really nice. I know that's not what's happened once. I just know it. Please follow him. Please, please, please. Please! Yes. Like, he's trying to pretend that everything's fine. It's not fine. He still loves him. I know it. Oh, that's good. Forlåt. Jag såg ju hur det gick för Simon med Wilhelm, men jag kan inte tänka mig att det... Jag är inte Wilhelm, okej? Mm. Yeah, but that doesn't mean you're stable. Är du nervös? För vad? Uppträdande. Nej. Oh my god, he feels so off. So... Can he please excuse himself? Jag ska bara kolla en grimm i kören. Okej. Thank you. Stop. I'm being too hopeful. Jag försöker bara gå vidare. Okay. Jag märker det. Yeah, what? <laughs> Allt blir bara fel mellan oss. Oh my god. Oh my god! Oh my god! Okay, it's happening! Jag vet. Oh my god, please, please! Is Marcus gonna like fucking interrupt? I swear to god. I swear to god. <laughs> Dude, their chemistry is so fucking good. They're so happy. Look, like the way they smile at each other. Simon! I got him. Simon! A win is a win. A win is a win. Oh, look how happy you look. What's going on? It's just the air. Come. Marcus is on to me, but who the fuck cares? I don't care. Stop, not him, like, literally looking right at him. Ah! 
Jag tappar bort mig själv. Jag var lost innan jag hit. Oh, I look so happy. Det vi hade oh. och de vi var. Him so much, so much. <laughs> Marcus is about to swoop in and be like, okay, it's time to go. <laughs> to re-watch that scene after we get off here. <laughs> I was so, I was just like, come on, please, just give us a crumb, like a morsel. Like, I just need something to keep me going. And we got it, ladies, we got it. That doesn't guarantee that we're not gonna go right back downhill in the next episode, <laughs> but I'm gonna take what I can take. That was so good, yay. Because it's validated everything for Wilhelm. That Simon is not lost feelings, not even close. Ooh. The acting, the chemistry, I mean, dang, it's crazy. Ah, oh, I love them so much. And you could just see like how being together just makes them so happy. And I just want them to work it out so bad. Like I just want them to find a good middle ground and a good compromise about this. Because really, who cares if the entire world can't know about them being together? Like at least the people that actually matter are allowed to know and can support them directly. Like if you guys just love each other enough, I feel like that could just be enough for now at least. Right? I mean, really? Someone should tell them about the August thing and be like, yeah, give it to August, I don't care. <laughs> so I can just live my life the way I want it to. Mm, so good. So good. <laughs> okay, thank you guys for watching this vid. If you liked it, give it a like, comment your thoughts, and as always, subscribe. Or don't, I can't make you, but I will always appreciate it so, so much. I will see you guys next week. Bye.